سلام دکتر شبه عزیز به مینی مینکس خوش آمدین امید الله فیضی هستم با ادامه درس ما که در مورد جدار بطن صحبت کرده بودیم بحث ما را ادامه میتیم و امروز در مورد عضلات بطن صحبت میکنیم پس در مورد انتریو انتریو لیترال ماسل صاف آبدومین صحبت میکنیم ماسل صاف آبدومینال آبدومینال ای بی یعنی آبدومینال وال عضلات که در قسمت انتریور یعنی قدامی و در قسمت جنبی یا وحشی بطن قرار داره در مورد ایجا صحبت میکنیم که به دو گروه به طور عموم تقسیم شدن یک از یا فلات مسلس هست فلات هستن و دیگه هاشن ورتیکل مسلس ورتیکل دو گروه شدن در فلات مسل سی, گر... سی عضله شامل میباشه سی گروه عضلات هست که یکی از ایر برنامه اکسترنل اوبلیک مسل یاد میکنیم اکسترنل oblique دو میشم میگیم internal oblique internal oblique و سه اون میشم به نام transversus transversus abdominis abdominis اینی سه دانه عضلات هستن که در فلات گروپ شامل میباشن و در قسمت لیترال هستن یا این سه دانه عضلات در کجا هستن؟ در قسمت لیترال هستن و در قسمت قدام که میاین باز اپنی روز زمین سازن که بعدا در موردشان صحبت میکنیم معمولا در قسمت لیترال بیشتر بیشتر در قسمت لیترال هستن میبینید در این قسمت سکن بعد از سکن اینی سپرفیشل فشیا هست بعد از سپرفیشل فشیا اینی سه دان عضلات که در اینجا میبینید اینمی عضلات هستن اکسترنال، انترنال و ترانسورس ابدومینس خب بعد از اون ورتیکال هست Vertical muscles که vertical muscles با دو گروپ تقسیم میشن دو نوستن یا هم یک شم میگم rectus abdominis rectus abdominis و دو مینش هم به نام pyramidalis یاد میکنیم pyramidalis پس ازالاتی که در جدار بطن در قسمت انتریور و در قسمت لیترال قرار دارن اینها در مجموع پین نو ازالات می باشند که سه نوی ازی فلات است از جمله ازالات هستند که پهن می باشند هموار هستند و دو نوی ازی دیگه از ورتیکل است به شکل افقی می باشند که در قسمت انتریور بطن یا قرار دارند یا کسی در کجا هستند ای دو داره در قسمت انتریور بطن قرار دارند یعنی در قسمت قدام بطن یا در قسمت انتریور یا قرار دارن گفتم اما قسم گفتم ببینین جلد است بعد از او سپرفیشیل فشیا هست اینی سی دانه ازلات است که در جمعی باشه که اکسترنال انترنال ترانسورس آبدومین اسمی باشه و در قسمت قدام ببینین جلد است سپرفیشیل فشیا هست اینی ازلات که در دو طرف میبینین یا ریکتاس آبدومین است و پایرامیدال است یک ازلی است که بسیار کوچک می باشه و در قسمت قدام ریکتاس آبدومین است در قسمت سفلیش می باشه و امکان داره که بعضا هم نباشه یعنی در بعض حالات هست که میتونه این موجود هم نباشه پس میایم اول در مورد اکسترنال ابلیک صحبت میکنیم قبل از اینکه در مورد اکسترنال ابلیک صحبت کنم صحبت کنم تمام اینمی عضلات که ما در موردشان صحبت کردیم در زمانی که انتراک ابدومینال پرشر افزایش پیدا کنه یعنی فشار داخل بطن افزایش پیدا کنه اینمی عضلات هستن که دری همکاری میکنن که فشار داخل بطن هم افزایش پیدا کنه و زمانی که فشار داخل بطن افزایش پیدا کرد پس اینی عضلات در کدام وظایف رول داره وظایف شب ببینین در کدام حالات این رولشان از وظایفشان یک در پارتوریشن پارتوریشن یعنی در حالت زایمان رول دارد رولش یک وظیفه در هو حالت است دوم در حالت میکچوریشن 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 یعنی در حالت در ادرال کردن ساده تر بگویم در این رول داره و دفکیشن در فعل تقاوت در این چیزهای هستند که این عضلات در کل در یا رول دارن پس اول می در مورد اکسترنال ابلیک مسل ما صحبت می کنیم اکسترنال اکسترنال آبلیک مسل اکسترنل آبلیک مسل سطحی ترین ازلات از امی جمله ازلات سطحی ترین شمی می باشد سپرفیشیل موست سپرفیشیل شمی است یعنی سطحی ترین ازلات کدام است از اینی بین اینی سیدانه سطحی ترینشان اکسترنل آبلیک مسل می باشد که در امیق تر از دیپ تو دیپ تو سپرفیشیل فشیا قرار داره سپرفیشیل فشیا امیق تر از سپرفیشیل فشیا قرار داره ببینید سکین شد 
سوپرفیشیل فشیا شد اینی ساحه اینی از علیه که از اینی از علیه که برانو چیت بکنیم برنامه اکسترنل آبلیک مسئله یاد میکنیم اکسترنل آبلیک مسئله قسمی که از نامش پیداست آبلیک است ازالات یا فایبر های از ایک است و شکل مایل سیر میکنن ببینین فایبر های از این سیرشان به این شکل است از قسمت پوستریور و از قسمت سوپریور سیر میکنن به این شکل به طرف قدام به طرف قدام که سیر میکنن سیرشان باز طور است که فایبر های از به شکل انفریو میدیال سیر میکنن یعنی به این شکل سیر میکنن ببینین فایبر هایش اینی شکل سیر داره این قسمت فرض مثال خط متوسط بدن باشه شما فرض کنید که این خط متوسط بدن است فایبر از از قسمت لترال اقسم به خط متوسط بدن سیر میکنن به شکل انفریو میدیال یعنی به شکل سفلی و به شکل به طرف اونسی به میدیال یا به میدلاین به این شکل سیر میکنن هم از این طرف و هم از این طرف چون به هر دو طرف هستن اکسترنال ابلیک مسائل ها و در عمق چی قرار دارن در سوپرفیشیل فشیا یعنی بعد از اینکه سوپرفیشیل فشیا ختم شد و ما سوپرفیشیل فشیا را از این ساحه دور کنیم چیزی را که ما بعد از اون میبینیم او چی است او عبارت از اکسترنال ابلیک مسئله است که در این ساحه به این شکل می باشه میریم در مورد منشا و انزرشن اکسترنال ابلیک مسئله در تصویر صحبت میکنیم بعد و بحث ما را ادامه میدیم خب دکتر سیب عزیز ببینید در این تصویر در این قسمت شما بد نمیبینید در این ساحه این عضلات که است ای را میگیم اکسترنال ابلیک مسائل اکسترنال اوبلیک مثلا همون قسمی که بر شما گفته بودیم فایبر های از این ببینید فایبر هایش به شکل انفریو میدیال سر داره فایبر هایش ببینید در این قسمت انفریو میدیال یعنی به این شکل فایبر های از این سر داره کمی نزدیک تر بسازون فایبر هایش دقیق تر شما ببینید ببینید انفریو میدیال به این شکل سر دارن فایبر های از این از قسمت خلف به طرف میدلاین در این ساحت سر میکنن و حالا در مورد اورجین از یا منشی از یا که ما صحبت کنیم منشه از یارا ببینین از ربس می باشه از از لاهای ماست هر رب پنجم یعنی پنجمین رب است این قسمت رب پنجم رب ششم رب هفتم رب هشتم نهم و به شکل ببینین ده یازده و دوازده از رب پنجم تا دوازدهم از تمام از یا منشه میگیره و ببینین به طرف قدام و می قسم سیر میکنه و انزرشن یا ارتکاز از یاره ببینین ارتکازشان ارتکازشان در اینی ساحه می باشه در استخار پلویس پلویس و اینی قسمت پلویس استخار پلویس اینی قسمت شکست توسط یک استخان دیگه ساخته شدن که از مجموعی سه استخان است که پلویک بونها ساخته میشن هب بونها اصلا خب پس اینی قسمت پلویس یک استخان تشکیل شده توسط یک استخان کنه پنام الیوم یاد میکنیم و این قسمت چون یک لبه تیزی داره ای را میگیم کریست یک لبه داره ای را میگیم کریست در قسمت لبه لبه امی الیاکا کریست که یعنی قسمت به نام الیاکا کریست یاد میکنیم با قسمت وحشی از امی اتصال پیدا میکنه ببینین نزی ساحه ما یه ازاله رو دور بسازم این دو ازاله رو ببینین این قسمت یک چی است این قسمت این قسم یک برجست یک لبه تیز میباشه که یعنی میگیم کریست در این امی ساحه در قسمت یک کناره ببینین طرف داخل داره یکی طرف میدیل یا اونسی داره که یعنی میگیم این قسمت طرف اونسی این را میگه میدیال لپ و یکی به طرف لیترال داره که این میگیم لیترال لپ ببینید در این قسمت این میدیال لپ از استخان است این هم لیترال لپش است پس در این لیترال لپ استخان در اینی ساحه است که اونمو اکسترنال اوبلیک مثلا در این ساحه انزروشن شست یا ارتکاز شست که در این ساحه ارتکاز میکنه و همچنان به طرف قدام سعی میکنه ببینید در این تصویر به طرف دیگه شد ببینید به طرف چپ به طرف قدام سیر میکنن در طرف قدام اگر متوجه شده باشین در این قسمت چی را میسازن اینی ساحه یک اپنی روز را میسازن با رنگ تقریبا سفید رنگ هم گفته نمیشه چون خیره شده فقط فقط یک ذره خیره است اینی ساحه چی را میسازه یک اپنی روز را میسازه در قسمت انتریور یا در قدام از هر دو طرف آمده اینی ساحه اپنی روز را ساخته اپنی روز است چیز اصلا اونم بود تندون واری است این شکل تندون است تندون که بود شکل رسمان مانند داشت اما یکی از به شکل هموار می باشه فلت می باشه خب اپنی روز از دو طرف با همدیگر میان یک جای میشن در قسمت خط متوسط بدن در چی وصل میشن در اینی ساختمان وصل میشن که را میگم لینیا البا با این ساختمان از دو طرف وصل میشن از طرف چپ از طرف راست اکسترنال اوبلیک مسائل ها با این وصل میشن خود لینیا البا چی است و توسط چی تشکیل شده لینیا البا خود لینیا البا توسط اینمی اپنی روز است تشکیل شده اپنی روز است اکسترنال اوبلیک مسائل انترنال اوبلیک مسل ترانزورسیوس مسل تمامش یک جای میشه اینی ساختمان را میسازه که میگیم لین یا البا که در اینی قسمت قرار میداشته باشه از قسمت زایفایت پروسس ببینین از این ساحه شروع میشه و در 
قسمت سفلی امتداد داره تا اینی ساختمان کی رو برام چیات میکردیم پیوبیک سنفیزیس تا اینی ساحه یا ادامه دارن خب ای بود در مورد اکسترنال اوبلیگ مسئل که ما صحبت کردیم اما قسمی که در تصویر در مورد اکسترنال اوبلیگ مسئل ما صحبت کردیم منشه از یا از قسمت اوتر سرفیس قبرگاه های پین تا دوازده انزرشان شان هم در لیترال لیب آف ایلیاک کریست و انرویشنش توسط انتیریور رمی تی هفت تا به تی دوازده میشه توسط انتیریور رمی توراسیک سپاینل نرف های تی هفت یعنی از قسمت تی هفت چرو تا تی دوازده توسط از یا تحصیب دیهی از تحصیبش میشه ببینید در در سای قبلی وقتی که در مورد بک ما صحبت کرده بودیم بر شما گفته بودیم اگه ما فرض کنیم اینی سپاینال کارد است یک مقطی از سپاینال کارد و از سپاینال کارد وقتی که عصب خارج میشه یک بوستیری روت است یک انتیری روت است هر دوی از یک جای میشه و بالاخره سپاینال نرو می ساخت اینی سپاینال نرو باز به دو بخش تقسیم میشه یکش میشه انتیری رمی و بوستیری رمی این حالی از کجا من گرفته از این انتیری رمیش من گرفته درست است پس از این ساحه منشه میگیرن اینی عصب های تی اف تا تی و باعث از این میشن که تحصیب کنن از علی اکسترنال اوبلیک بعد از او اپنیروز از اکسترنال اوبلیک در قسمت میدلاین در لین یا البا در این ساحه چی میشد؟ در این ساحه ختم میشد و لین یا البا خودش چی بود؟ لین یا البا توسط از یک جای شدن اپنیروز از اکسترنال اوبلیک انترنال اوبلیک و همچنان ترانسورسوس ابدومینیس توسط از یا ساخته شده بود در قسمت خط وسط بدن که از زایفایت پروسس تا پیوبیک سنفیسس ادامه داشت و همچنان در هنگام پرگننسی یا در هنگام حاملگی به خاطر گفته میشه که از خاطر ای که میلانین زیاد تولید میشه به خاطر تولید زیاد میلانین که تنبه میکنه انمی ساحر باعث تنبیهات هورمونی یا میسا هم میشه و بالاخره این میسا ها پیگمنتد میشه یعنی رنگ دانه میشه رنگ میشه این میسا ها به شکل یک خط رنگ امی قسم از قسمت زایفایت پروسس تا قسمت پیوبیک سنفیسس معلوم میشه و او رو باز به نام لیندیا نایگریا یادش میکنیم خب بعد از این میایم در مورد بعد لگامنت هایی که مربوط به اکسترنال اوبلیک می باشه امرای از این ارتباط هستن امرای از واس در مورد از واس صحبت میکنیم اسوسییتد لگامنتس لگامنت هایی که مرتبط هستن که در اینجا در مورد چون حال ما صحبت میکنیم یک از یار به نام انگوینال لگامنت یاد میکنیم انگوینال لگامنت دومین لگامنت که در اینجا میباشه دوارت از لکونر لگامنت لکونر لگامنت و سیومین لگامنت هم که در این قسمت می باشه و لگامنت هم به نام پکتینیل لگامنت یاد میکنیم پکتینیل یا هم کوپرس کوپرس لگامنت ای را یاد میکنیم درست است این یاد شد چی لگامنت های کم را با اکسترنال اوبلیک مسل در ارتباط هستن در مورد از یاد در تصویر ما صحبت میکنیم تا که منشه و نواهی که در, در روز ها یا موجود میباشن در مورد از او بفهمیم بعد از او بحث ما را ادامه میدیم و حال در مورد لگامنت های صحبت میکنیم که مرتبط است با اکسترنال اوبلیک مسل در این صحبه ببینیم اولین لگامنتی که ما در اون قسمت در موردش صحبت کردیم گفتیم که در مورد انگوینال لگامنت صحبت میکنیم اکسترنال اوبلیک مسل زمانی که به طرف سفلی سر میکنیم در قسمت باردر یا در کناری سفلی از این در این ساحه اپنیروز از زمین که است چون گفتیم در قسمت قدام اپنیروز داره ببینید این ساحه هم اپنیروز است از این اپنیروز از این باعث تشکیل یک لگامنت در این ساحه میشه ببینید از این ساحه رو دور میسازم یا عضلات از این ساحه دور میسازم تا اون لگامنت ما دقیق تر ببینیم اینی قسمت یک لگامنت تشکیل داده اینی لگامنت است اینی لگامنت ما و شما به نام چی یاد میکنیم انگوینال لگامنت یاد میکنیم اینی لگامنت را که شما در این ساحه میبینین این لگامنت هم میگیم انگوینال لگامنت انگوینال لگامنت از قسمت انتریور سوپریور ایلیاکا سپاین این را به نام چی یاد میکنیم در این قسمت برای شما نوشته شم میکنم اینی قسمت هم میگیم انتریور سوپریور الیاق سپاین یک برآمدگی هست که به نام انتریور سوپریور ایلاک اسپاین یاد میکنیم از این قسمت شروع شده و به طرف پایین سفلی سر کرده در این قسمت در پیوبیک توبرکل این رو به نام چی یاد میکنیم این رو میگیم پیوبیک توبرکل یا بردستگی که در استخوان پیوبیک موجود میباشد 
در این قسمت ختم میشه و شما ببینید در این یک کانال تشکیل میده یک کانال را تشکیل میده که باعث از این میشه که بطن با لوور لیمپ یا هم نهایات سفلی وصل شوان و از این طریق بعض ون ها و شریان های است که میتونه سیر کنه میان بطن و لوور لیمپ پس اینی رو برام چیات کردیم؟ در نام انگوینال لگامنت یاد کردیم ببینین انگوینال لگامنت از کنار سفلی یا کنار پایین از این در این از قسمت سفلی از یک لگامنت دیگه هم در این ساحه منشه میگیره که لگامنت متاسفانه که در اینجا موجود نیست برای شما در این قسمت من نشان بیتم ببینین در این قسمت از این یک لگامنت دیگه به این شکل منشه میگیره به این شکل در این ساحه باعث از این میشه که امی انگوین لگامنت هم متصل به سازه با این ساحه که رو بنام پکتینیس پکتین پیوبیس یاد میکنیم این ساحه رو بنام چیاد میکنیم؟ این ساحه رو میگیم پکتین پکتین پیوبیس یعنی باعث اتصال از این میشه که پکت... به قسمت پکتین پیوبیس رو چی کنه متصل به سازه انگوین لگامنت هم و این رو بنام چیاد میکنیم این لگامنت هم ای لگامنت بنامه لکونر لگامنت یاد میکنیم که دومین لگامنت بود دریجه و شکل نیمه هلالی رو داره ببینین به شکل نیمه هلالی است اصلا این شکل است شکل هلال داره و از قسمت لکونر لگامنت همچنان یک لگامنت دیگه هم منشه میگیره که اورم بر شما در قسمت نشان میتونم از قسمت لکونر لگامنت هم لگامنت دومی که بر شما گفتم از او قسمت یک لگامنت دیگه منشه میگیره و در اینی ساحه سعید میکنه ببینین از اینی ساحه از اینی قسمت از او لگامنت منشه میگیره و به این شکل در قسمت پلویک ریم یا اینمی حلقه پلویس نیست در قسمت سعید میکنه که میگم پکتینیال لگامنت چون اینمی لاین یا اینمی خطی که در اینجا موجود میباشه یه بنام پکتینیال لاین یاد میکنیم با او خاطر است که نمی لگامنتی که در اینجا سعی رم میکنه به طرف عقب ای رم میگن پکتینیل لگامنت که در این ساحه قرار میداشته باشه یا هم کوپرس لگامنت برش میگیم این بود لگامنت هایی که مرتبط به اکسترنال آبلیک مسلس میباشه و حالا هم در مورد دومین ازلات فلت که ما در موردشان صحبت کردیم دومین ازلیش در موردش صحبت میکنیم که به نام انترنال آبلیک مسل او را یاد کردیم مسل Internal oblique muscle موقعتش Deep to external oblique muscle Deep to external oblique یعنی امیقتر از external oblique قرار داره فرض مثال اگر اینی external oblique باشه اینی از اله external oblique بود امیقتر از این به طرف داخلی از این چی قرار داره به طرف داخلیش در این ساحه انترنال اوبلیک مسل قرار داره قسمی که در ایج است اول اکسترنال اوبلیک است بعد از او انترنال اوبلیک است در ایسا هم پس امیقتر از او قرار داره و گپ دیگه ایست که سمالر یعنی کوچکتر است انتینر یعنی نازکتر است نسبت به اکسترنال اوبلیک اکسترنال اوبلیک درست است؟ و گپ دیگه در مورد از ایگی است که فایبر های از ایک است فایبر هایش به شکل سپریو سپریو میدیال دایرکشن سیر میکنن میدیال دایرکشن از اکسترنل آبلیک که بود به شکل انفریو میدیال بود ببینیم یعنی به طرف سفلی و به طرف میدیال سیر میکنن این برخلافش است به طرف اولوی و میدیال سیر میکنه ببینین فرض مثال اینی خط متوسط بدن است درست است فایبر های از ایک است به این شکل سیر میکنه اکثریت فایبر های از ایک اکثریت فایبر هایش به این شکل سیر میکنه به شکل سپریور یعنی به طرف اولوی و به طرف میدلاین به طرف میدیال از هر دو طرف به این شکل فایبر های از ایک سیر میکنه به این خاطر است که میگیم سپریور میدیال دایرکشن در مورد انترنال آبلیک، در مورد منشیشان و در مورد انزرشنشان در تصویر صحبت میکنیم بعد زوب میاییم بس موره ادامه میدیم دومین ازلی که در موردش صحبت میکنیم عبارت از انترنال آبلیک مسل میباشه انترنال آبلیک مسل اینی ازل است در امیقتر از ازلی اکسترنال آبلیک مسل اکسترنال آبلیک در ایساها قرار میداشته باشه ببینین منشی از این از قسمت انگوینال لگامنت میباشه یعنی انگوینال لگامنت از از قسمت انگوینال لگامنت اگر ما انگوینال لگامنت به سه بخش تقسیم کنیم دوی بر سه لیترالش ببینین از اینی ساحه منشه میگیره از این ساحه از دوی بر سه انگوینال لگامنت منشه گرفته همچنان از الیاکا کرست از قسمت الیاکا کرست اینی الیاکا کرست اینی ساحهش 
اینی برجستگی اینی قسمت اینی برجستگی یا لبه تیزی که داره البته لبه تیز لبه تیزی که در این ساحه داره کریست میگیم برش ایلیاکا کریست از این ساحه منشه میگیره همچنان از توراک و لومبر فشیا در مورد توراک و لومبر فشیا ما در تورکس یک ویدیو کامل در مورد زیما صحبت کرده بودیم تراکس یا هم در بخش بک البته در مورد صحبت کرده بودیم یک ویدیو کامل در مورد از ما صحبت کردیم که تراکل اونبر فشیا چی است و کدام ازلات می باشه که از این قسمت منشه می گیره یکی از ازلات که از این ساحه منشه می گیره انترنل اوبلیک مسئله است و دیگه هم اکسترنل اوبلیک مسئله می باشه که از این قسمت می توانند منشه بی گیرن و به این شکل انزرشن انترنل اوبلیک مسئله که از در قسمت سه یا چهار دانه از لاهای سفلی می باشه ببینید مثلا زال نوم این قسمت این زال نوم است دوم است یا از دوم است و بالاخره دو, دو از دوم است در این قسمت یعنی بر این سه یا الا چهار دانه از لای سفلی بالاخره انزرشن میکنن و همچنان در قدام هم به اپن روز تبدیل میشن در قسمت ببینید در قدام میان به اپن روز تبدیل میشن اپن روز هم به چی به لین, لین یا البا در این ساحه متصل میشه که قبلا در مورد از یا صحبت کرده بودیم اما قسمی که در مورد انترنال ابلیک مثل ما صحبت کردیم من شش ببینین از قسمت تورا کلوم بر فشیا می باشه بعد زو از قسمت الیاکا کرست می باشه و از قسمت وحشی دوی بر سه وحشی انگو... انگوینال لگامنت می باشه و انزرشنش هم در قسمت انفریور باردر سه و یا چهار دانه ریبس سفلی می باشه و اپنی روز زیادی که می باشه از انترنال ابلیک در قسمت میدلاین در لین یا البا در این ساحه ختم میشه و همچنان در پیوبیک کرست ختم میشه و در پکتینیال لاین در این ساحه انزرشن شان است یا ارتکاز اپنی روز می باشه انرویشنش توسط انتیرو رمی عصب های تی هفت تا تی دوازده و همچنان الیک یا لومبار اول هم در این ساحه صورت میگیره بعد از این میاییم در مورد آخرین عضلات که مربوط به فلات مسلس میشه در مورد از صحبت میکنیم که او را بنامه چیات کرده بودیم ترانسورسیوس ترانسورسیوس ابدو منیس ابدو منیس آخرین ازالش می باشه که امیقتر از انترنال اوبلیک مسل قرار داره دیپ تو انترنال اوبلیک مسل یعنی در این قسمت اکسترنال بود بعد از او انترنال بود داخلی ترینش که از چی است او عبارت از ترانسورس ابدومینس است فایبرای از این کس به شکل ترانسورس سیر میکنه ترانسورس به می خاطر است که به این نام هم نام گذاریش تک ترانسورسیوس ابدومینس یعنی اگر اینی ترانسورس دایرکشن هم دایرکشن هم نوشته کنم دایرکشن یعنی اگر فرض کنیم که اینی از خط متوسط بدن و در اینی ساحه اینی فایبرای عزیز فایبرای عزیز به این شکل سیر میکنه اکثرت فایبرایش به شکل ترانسورس سیر میکنه یعنی به این شکل سیر میکنه به شکل ترانسورس به طرف میدلاین یا حرکت میکنه به این خاطر است که میگیم ترانسورسیوس ابدومینس و هم در مورد اورجین و انزرشن شان در تصویر صحبت میکنیم و بعد از اون بحث ما رو ادامه میدیم حالا هم در مورد عضله دیگه صحبت میکنیم به نام ترانسورسیوس ابدومن ابدومینالیس یادش میکنیم ترانسورسیوس ابدومینس عمیق تر از عضله انترنال اوبلیک در این ساحه ببینین اینی عضله که به شکل ترانسورس فایبرایش میباشه اینی عضله این قسمت این از که به شکل ترانسورس فایبرایش است این رو به نام ترانسورسیوس ابدومینس یاد میکنیم ترانسورسیوس ابدومینس اورجین یا منشی از یا از قسمت انگوینال لگامنت می باشه ببینید در این قسمت انگوینال لگامنت از یک بر سهش البته از این ساحه از انگوینال لگامنت از یک بر سه لترال ازی منشه میگیره همچنان از میدیال لب یعنی از کناره یا از لبه میدیال یا اونسیه الیاکا کرست ببینید این قسمت الیاکا کرست است قبلا هم شما گفتم که دو لبه داشت یکی لبه که طرف میدیال یا اونسی است و اینی لبه خارجیش که به طرف لترال بود از لبه میدیالش ازله ترانسورسیوس ابدومینس منشه میگیره و در لبه اکسترنالش که است در این ساحه اکسترنال اوبلیک قرار داشت و در قسمت وسط ای دو تا باز انترنال اوبلیک در این ساحه قرار داشت پس از این ساحه اورجین از این میباشه و بعد از او همچنان از قسمت کاسل کارتلیج 7 تا 12 از قسمت کاسل کارتلیج ها یعنی از رپس هفتم تا دوازدهم در قسمت ببینید 
این ریپس این قسمت کاسل کارتلیج است درست است از کاسل کارتلیج هم در این ساحه ای منشه گرفته اورجین از از قسمت کاسل کارتلیج هم می باشه این قسمتی کاسل کارتلیج است که از ریپس هفتم تا دوازده هفتم تا دوم البته در این ساحه تشکیل شده از یا هم منشه میگیره و همچنان از ریپ 11 و 12 هم منشه میگیره خیر از کاسل کارتلیج از ریپ 11 و 12 که چون ریپ 11 و 12 مربوط به کاسل کارتلیج نمی باشه از او هم منشه میگیره پس از این ساحه منشه شان شد و بالاخره پنیروز ززی هم به قسمت قدام میایه و در قدام در این ساحه ببینیم در قدام در قسمت لین یا البا در این ساحه ختم میشن و این هم بود در مورد ترانسفرسیوس آبدومینیس قسمی که در تصویر صحبت کردیم ترانسفرسیوس آبدومینیس اورجنشان از توراک و لومبار فشیا از قسمت میدیال لیب آف ایلیاک کریست لیترال وانترد آف انگوینال لگامنت کاسل کارتلیج ریبسه از قسمت کاسل کارتلیج از لای هفت تا دوازده و انزرشن شانم در اپنروز زی البته اپنروز زی از یاک است انزرشنش در کجا ها می باشد در لین یا البا پیو به کریس پکتین یا لاین و انرویشن شانم توسط انتیریور رمی تی هفت تا دوازده و همچنان الیک صورت می گیره دکتر شتبه عزیز ای بود بحث امروز ما خطا کنه که یک چیز را محتا باشین و با داشتای تی بیش محتا باشه در لکچر بعدی در مورد ازالات بحث ما را ادامه می تیم تا بعد خداوند یارا و مددگارت.